pudieras tener una tercera opción, que es por la que yo más he tratado de inclinarme a pedirle a la gente que lo haga de esa manera. ¿Cuál es esa opción? Que tú, como comprador, como interesado, como esa persona que no se queda con el me dijeron, investigues, te capacites, analices, hagas la tarea de investigación o bien eh, te encargues de hacerlo todo, desde investigar los esquemas de financiamiento, investigar cómo se hacen los trámites y hacer todos los trámites. Entiendo que existe en el mercado personas que no disponen del tiempo o la paciencia o las ganas de hacerlo así. Sin embargo, puede ser de los que se capacitan para aprender a saber qué pedir en, en el asesor que te va a atender. Aunque sea un desarrollo o aunque sea uno eh, por fuera porque te haya gustado una casa eh, de mercado abierto o una casa usada. Entonces, ese tercer tipo de de asesor yo no lo he visto en el mercado pero me encantaría que cada vez hubiera más ¿cuál? el que el cliente ya sabe está informado y le exige a su asesor las cuentas, los detalles los números, investiga analiza y no permite que el asesor lo haga de la forma en la que para él es más fácil sino que le dice yo quiero este tipo de crédito ¿Cuándo es la fecha de mi firma de escrituras? Tú me gestionas mi aviso de retención, tú lo llevas a firma, tú me acompañas a la firma de escrituras, recuérdame que tengo que revisar en la escritura, ayúdame a revisar la casa cuando me la entreguen. En fin, ese tipo de personas son las que a mí me encantaría que hubiera más en el mercado. Ojo, no estoy diciendo que le digan al asesor cómo hacer las cosas. Finalmente el asesor es el experto, ¿no? Para eso estudió, se capacitó y hasta se certificó. Lo que yo estoy diciendo es que tú seas tan hábil como el asesor, solo que el asesor sea quien haga la talacha. Es decir, quien vaya a gestionar los documentos, quien haga el análisis, quien te presente el resumen del análisis que hizo de la casa que quieres comprar, que analices con él si está en condiciones de ser comprada y que revises cada una de las etapas por las que pasa como una especie de auditor de tu propio asesor, donde te tomará 30 minutos eh, de cada etapa. Este, auditarlo, que tampoco me parece tanto, considerando que el que se queda con la deuda eres tú, una deuda que puede ser desde 5 hasta 30 años, ok entonces, ese es el asesor que me encantaría que existiera más en el mercado, el asesor que es auditado por su cliente eh, pues bien, estos son los dos tipos de asesores, los que les platiqué en un inicio, los que existen actualmente en el mercado y el tercero es el que a mí me gustaría que existiera realmente. Espero que este video haya sido de utilidad. Espero que este video nos abra el panorama de las opciones que podemos encontrar allá afuera y que elijamos la opción que sea la más indicada a nuestras necesidades, a nuestro presupuesto y que sea de una manera informada. Porque finalmente este canal lo he creado con el afán de que todas las personas que van a adquirir una vivienda a crédito sea de lo más tranquilo posible el proceso y que lo disfruten. Es la única finalidad de este mi canal, su canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.